यदि आपको हाल ही में हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा यानी कि वो स्थिति जो हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाना बंद हो जाने की वजह से उत्पन्न होती है उसके लिए इलाज करवाया हो तो यह वीडियो आपके स्वास्थ्य स्थिति और इसके इलाज के बारे में समझने में मदद करेगा आपका हृदय एक मांसपेशियों से बना अंग है जो आपके शरीर के लिए जरूरी है ऐसे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों वाला खून पंप करता है बायोवेंट्रिकल यानी कि नीलय आपके हृदय का मुख्य पंपिंग चैम्बर यानी कि कक्ष है जब आपका बाया नीलय वेंट्रिकल यानी कि नीलय संकुचित होता है तो वो शरीर की बड़ी आर्टरी यानी कि एओटा यानी कि महाधमनी के द्वारा ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर को पहुंचाता है एओटा यानी कि महाधमनी के साथ अन्य छोटी धमनियां जुड़ी हुई होती है जिन्हें कॉरोनरी धमनियां कहा जाता है आपके एओटा यानी कि महाधमनी में से रक्त इन कॉरोनरी धमनियों के माध्यम से हृदय की मांसपेशियों तक पहुँचता है और उन्हें आवश्यक ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा जिसमें संभव है कि आपके कॉरोनरी धमनियों के माध्यम से होने वाला रक्त का प्रवाह गंभीर रूप से कम हो गया हो या पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया हो आपके कॉरोनरी धमनियों के माध्यम से होने वाले रक्त के प्रवाह में कमी का कारण हो सकता है कॉरोनरी धमनियों के भीतर जमा होने वाला चर्बीयुक्त पदार्थ जिसे प्लेक कहा जाता है यदि प्लेक फट जाए तो इस जगह रक्त के थक्के बन सकते हैं जिसके संकीर्ण हुई धमनियों की स्थिति और खराब हो सकती है या धमनी अचानक पूरी तरह से अवरुद्ध हो सकती है और नतीजतन उस हिस्से के आगे रक्त का प्रवाह बिल्कुल ही बंद हो जाता है आपकी कॉरोनरी धमनी अवरुद्ध हो जाने के कारण यह धमनी हृदय के जिस हिस्से को रक्त प्रदान करती थी उस हिस्से को रक्त द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलना बंद हो गए नतीजतन हृदय के उस हिस्से की मांसपेशियां मरने लगी और काम करना बंद कर दिया हृदय की मांसपेशियों के हिस्से को होने वाले नुकसान को हार्ट अटैक कहा जाता है स्थिति को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या एम भी कहा जाता है आपकी कॉरोनरी धमनी के अवरोध को खोलने के लिए उस धमनी में से हृदय के क्षतिग्रस्त हिस्से को मिलने वाले रक्त के प्रवाह को सुधारने के लिए आपके हृदय के डॉक्टर ने इलाज का प्रक्रिया का सूचन किया होगा आपने जो इलाज की प्रक्रिया कराई होगी वो कॉरोनरी एंजियोप्लास्टी हो सकती है कॉरोनरी एंजियोप्लास्टी में एक गुब्बारा लगा कैथेटर यानी कि प्लास्टिक की पतली लचीली नली को आपकी अवरुद्ध कॉरोनरी धमनी के अंदर डाला जाता है और अवरुद्ध वाली जगह पर गुब्बारे को खोला जाता है जिससे वह अवरुद्ध कॉरोनरी धमनी खुल जाती है यह संभव है कि इस प्रक्रिया में धमनी को खुली रहने देने के लिए धमनी में स्टैंड रखा गया हो स्टेंट एक तार की जाली में से बनी पतली ट्यूब है जो धमनी खुली रखने में मदद करता है या अपने कॉरोनरी आर्टरी बाईपास क्राफ्ट या सीएबीजी कराई हो सकती है सीएबीजी की एक सर्जिकल प्रक्रिया यानी कि ऑपरेशन है जिसमें कॉरोनरी धमनी के बंद हिस्से को शरीर के अन्य हिस्से में से धमनी या शीरा लेकर बाईपास किया जाता है अस्पताल में से आपको छुट्टी मिले उससे पहले आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले विभाग ने आपको कई दवाइयों का सूचन किया होगा जिसमें निम्नलिखित दवाई शामिल होगी मुंह से ली जाने वाली एंटीप्लेटलेट थेरापी यानी कि दवाइयां जो प्लेटलेट को एक दूसरे से जुड़ने से और रक्त के जमने से रोकती है आपको बीटा ब्लॉकर्स नाम की दवाई भी दी गई होगी जो आपके दिल की धड़कन और रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को घटाने में मदद करेगी यदि आवश्यक हो तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम या ए इनहिबिटर्स एंजियोटेसिन रिसेप्टर ब्लॉकर या ए और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे दवाई भी आपके रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए काम करती है और आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपको कम चर्बी वाले आहार के साथ स्टैंडिन दवाइयाँ दी गई हो सकती है ये दवाइयाँ आपके जिगर यानी कि अकृत में बनते कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो भी जरूरी है कि आपके फिजिशियन द्वारा दी गई सलाह के अनुसार नियमित रूप से अपनी दवाइयाँ लेना जारी रखें आपके स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले लोग कि जिन्होंने आपको इन दवाइयों को लेने की सलाह दी है उनकी सलाह के बिना किसी भी दवाइयों को लेना बंद न करें